right? So we start today. Assignment six, get out. बोलो क्या क्या है? Miss question number seven and fifteen. Seven and fifteen. Yes. Okay, there are two doubts. Or. मैम असाइनमेंट सेवन भी दे दिया था आपने अच्छा तो पहले सिक्स के करो फिर सेवन के भी करती हूँ okay. पहले सिक्स में किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा सेवन का भी करवा दूंगी कोई दिक्कत नहीं सो एनी मोर डाउट इन सिक्स और ओनली टू डाउट वी हैव इन सिक्स सही तो आई स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर सेवन असाइनमेंट Number six. So this problem simply says, what mass of calcium chloride in grams would be enough to produce fourteen point three five grams of HCl? Obviously, this is talking about a reaction between calcium chloride and silver plus. CaCl2 and Ag plus K reaction depend on each other. So it is talking about the reaction between CaCl2 and Ag plus. The balancing here is giving you two moles of HCl. Plus Ca2 plus. So, ये जो Ag फाइंड आउट कर सकते हो वट इज ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एच ई सी एल वन फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव So I divide this by the GMM gram molecular mass, one forty three point five grams, and the answer will come zero point one mole. So the AgCl produced is that zero point one mole. है. So basic stoichiometry, what is it saying? Basic stoichiometry, what is it saying? That when this is one mole, this becomes two. So now this is point one mole. So how much should be this half of that zero point zero five moles, right? So just need to calculate the mass of zero point zero five moles of calcium chloride. So which is zero point zero five moles ko. कैल्शियम क्लोराइड के जीएमएम से मल्टीप्लाई करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड माय आंसर विल कम 5.55 ग्राम्स इज दैट क्लियर इसका भी डाउट था यस मिस ओके सो वी फिनिश सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 7 असाइनमेंट नंबर 6 और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपने पूछा है प्रॉब्लम नंबर 15 Assignment six, right? Yes. We go for problem number fifteen. So problem number fifteen, आपका कहता है इसका आंसर मैंने दिया नहीं है, है ना आंसर की एमटी है इसका। तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। The conversion of oxygen to ozone occurs to the extent fifteen percent of तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ परसेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजो सो दिस इज द बैलेंसिंग इसका मतलब क्या है जब भी हम सोलिशियोमेट्री लिखते हैं कि वी स्टार्ट विथ थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन That is giving me two mole of ozone. This is hundred percent yield. 
बट दे से इन दिस रिएक्शन जो रिएक्शन होने वाला है वो फिफ्टीन परसेंट ही होने वाला है अभी डेटा क्या दिया है वी आर हैविंग सिक्सटी सेवन पॉइंट टू लीटर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है सिक्सटी सेवन पॉइंट टू लीटर डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ऑक्सीजन एंड एज पर स्टॉइमेट्री मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव मी टू मोल ऑफ ओजोन अगर ये कन्वर्जन 100 परसेंट है बट ये 100 परसेंट नहीं है ये कितना है 15 परसेंट है सो वॉट इज दिफ्टीन परसेंट ऑफ टू मोल कैमी What is 15 percent of two moles? 0.3 moles. So, what are we see? Action. The chosen band ra hai. But two mole nahi band ra hai. 0.3 mole band ra hai. Because the action is proceeding only to 15 percent. Yeah, that clear. Abhi bas humko kya karna hai? The mass of two. So, I just need to understand how much is the mass when it is 0.3 moles. So, 0.3. Into forty eight, oh, yeah. and that is the mass. Okay, miss. So answer becomes fourteen point four grams. Question number eight. The answer आने वाला है fourteen point four grams. Okay, miss. Next question. 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 थैंक यू मैम वेलकम बेटा तो अभी करते हैं नाइन किसी ने नाइन क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है फॉस्फीन डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस फॉस्फोरस प्रोड्यूस पेपर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस सो लेट अस राइट अ बैलेंस रिएक्शन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन Phosphine is a gas, CH3, and it is producing vapors of phosphorus. ये भी gaseous बोला है. And then obviously I will have six moles of H2 gas. This is the reaction of decomposition of phosphorus. And they say in the problem, what will be the change in the volume? When hundred mL of phosphine is decomposed, so this problem is about the volume of the gas. But they nowhere are using SPP word here. So, ये problem जो हमको है, वो school में आपको जो कि Lussac's law of combining volume सिखाया था. उसे करना है. वॉट वॉज गेट्स ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम अगर आपका रियाक्टेंट और प्रोडक्ट गेशियस है तो यू कैन कनेक्ट द वॉल्यूम टू द मोल्स डायरेक्टली मीनिंग इज इफ आई एम स्टार्टिंग विथ हंड्रेड एम एल ऑफ फॉस्टी देन आई कैन अंडरस्टैंड ये हंड्रेड एम एल करस्पॉन्ड्स टू फोर मोल्स सो वन मोल्स वॉल्यूम इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फाइव एम एल सो माई प्रोडक्ट P4 is one mole, so volume of P4 will be 25 mL, and hydrogen is six moles, so 25 into six volume will be 150 mL. So total volume of product is 175 mL. So I start with 100 mL volume of the reactant. Please switch off your audios, beta, when the lecture is going on. It is disturbing the class. Ameya, your audio is on. Sorry, miss. Yeah, sure. कोई दिक्कत नहीं. जब भी doubt होगा ना, तभी आप कर लेना on. Other time, switch off रख. Mute करना भूल गया था. हाँ बेटा. कोई दिक्कत. फिर अपने घर के आवाज सबको सुनाई देते हैं ना? तो 
Gay-Lussac's law of combining volumes is solved. Yeah, so what is change in the volume? 100 to 175. So my change in volume in this case is plus 75 ml. There is an increase in volume by 75 ml. So ninth problem ka aapka answer aajayega C. Plus 75 ml. All clear? Any other doubt in assignment 6? Anybody is having? So assignment 7 also was given. Somebody was telling me, right? Yes, ma'am. Yes, ma 6 is done. Now assignment 7 is done. Question number 3 or 8. Yeah, wait a Let me open. We will do it. 1 and 5. 1 and 15. Yeah. So, somebody said 1. 13, 14. 1 below. 3. 3. And 5. 5. 8. 8. And 10. 13, 14, 15. 10, 10. 10 or? 13, 14. 13 and 14. 15. Okay. 15. Or kuch bole koi? That's it. So I see out of 15, almost 8 Amen. problems Amen. in doubts. Bolo. Seven thing a yara. Okay, take a new problem seven also. What doubt are you? A particular exercise may have more problems. Now, I'm going to say, I'm I subject में तो ऐसा हुआ कि मेरे को आज ही problem नहीं आ रहे थे। कितना नहीं आ रहा है? Almost half नहीं आ रहे थे। मैंने one to forty two किया। हाँ। और उसने मुझको ten के about out आया। क्यों इतना बेटा? पता नहीं माँ। Excuse me miss seventh वाला भी। Seventh वाला भी नहीं आ रहा है किसी को। Okay, so I take seventh वाला। Seventh also, or below. Or put out there. So we start solving from problem number one. Problem number one says start at them. Problem number one says two elements x and y combine to form compounds A, B, and C. The ratio of different masses of x. Uh, sorry, the ratio of different masses of y, which combines with fixed masses of x in A, B, and C R one is to three is to five. Iska matlab kya hai? Iska matlab ye hai ki problem number one me we are talking about reaction between X and Y. It produces A also. It produces B also, and it produces C also. और इसमें जो मास रेशो है, वो हमको दिया है। तो अगर the ratio of different masses of y which combines with fixed mass of x, तो अगर x x का मास में x consider करूँ, तो a के लिए y भी x है, but b 
बी के लिए ये x है तो ये थ्री टाइम्स एक्स और सी के लिए ये x है तो ये फाइव टाइम्स एक्स तो ये इनके आपस के मास रेशो भी हमको दिए नाउ द प्रॉब्लम सेज इफ थर्टी टू पार्ट बाय मास ऑफ x कंबाइंस विद एटी फोर पार्ट बाय मास ऑफ y इन p तो P के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जिसमें 32 टू पार्ट एक्स कंबाइन वे एटी फोर पार्ट बाय मास ऑफ वाई produce b then they say 16 part by mass of x will combine with to abhi isme mujhe correlation mein kaise nikalu yahan pe 32 parts of x is combining with 84 parts of y di p ke liye to main yahan pe 16 parts of x combines with 42 parts of y for me ye likh sakti hu agar 32 parts se 84 parts y chahiye to 16 part ke liye 42 part of y chahiye p ke liye ab is c ke liye kya bola hai c ke liye bola hai ki agar 16 parts of x hai सी के लिए बोला है कि आपका 16 पार्ट्स है तो विल रिएक्ट विद आई जस्ट अज्यूम सम नंबर हियर से जेड पार्ट ऑफ वाई एंड वी नीड टू फाइंड दिस जेड हियर ये कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है सो सी आई जस्ट कनेक्ट दिस टू व्हाट वी हैव एज रेशोज ऑफ बी एंड सी में वाई का रेशो एक्स सेम दोनों में मैंने एक्स सेम लिया सिक्सटीन पार्ट एक्स एक्स सेम लिया सिक्सटीन सिक्सटीन लिया तो वाई थ्री एक्स होगा बी के लिए बट वही क्या होगा सी के लिए फाइव एक्स मतलब बी के लिए जो फोर्टी टू पार्ट है हमारा है ना दैट फोर्टी टू पार्ट इज थ्री देन हाउ मेनी पार्ट दैट इज जेड पार्ट सी के लिए जेड पार्ट इज गोइंग टू बी फाइव बिकॉज रेशियो ऑफ वाई बी इज टू सी इज थ्री इज टू फाइव तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा मुझे इसका आंसर सिंपली आ जाएगा फोर्टी टू Into five divided by three. My z will be equal to forty-two into five divided by three. And this is what is my z equal to. Or its the answer will be seventy parts. So in this problem, I have fixed x. Because fixed mass of x is required. And y is variable. y x के थ्री टाइम्स है b में हो जाता है फाइव टाइम्स इन x सो फोर्टी टू पार्ट इज दैट थ्री टाइम्स सो हाउ मेनी पार्ट विल बी दैट फाइव टाइम्स इज वॉट आई कैलकुलेटेड एंड देन आंसर कम्स सेवेंटी पार्ट बाई मास ऑफ वाई तो दिस इज वॉट इज योर प्रॉब्लम नंबर वन next doubt somebody has asked me is problem number 3 problem number 3 kehta hai if lpg cylinder contains a mixture of 
ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन तो अब इसमें देखो ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अलग होता है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है सो दिस इज व्हाट इज योर ब्यूटेन और आल्सो कॉल्ड एज एन ब्यूटेन And this is isobutene. So, दोनों का आप formula देखो. Formula is C four H ten. तो दोनों का जो reaction में balancing होगा, वो same होगा. So, let us go for the reaction, which is combustion. Right, we need to write a balance equation for combustion of n-butane and isobutane. So C4H10 plus oxygen giving you four moles of CO2 and five moles of water. So this is going to make 13 by two moles of O2. So I wrote a balance equation for combustion of butane. Now the problem says the amount of oxygen that would be required for combustion of one kg of it will be. So ये one kg दिया है. इसके आगे क्या करोगे? ये जब भी one mole होता है, तो ये thirteen by two मतलब six point five mole of O2 चाहिए. अभी जो वन केजी आपको दिया है, वन केजी इस थाउजेंड ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डेट इस फिफ्टी एट ग्राम्स। तो आपको इससे क्या आ जाएंगे? ब्यूटेन के मोल्स आ जाएंगे, थाउजेंड अपॉन फिफ्टी एट। सो दिस नंबर इस गोइंग टू बी लिटिल लेस देन Sixty. How much is it? Thousand upon fifty-eight. Sorry, not sixty. I should have said little less than twenty. Seventeen point seventeen point two four. Okay. So moles are there. Apne seventeen point two four moles. So agar ye moles seventeen point two four hai. तो ये जब भी वन होता है ऑक्सीजन सिक्स पॉइंट फाइव होता है तो ये सेवेंटीन पॉइंट टू फोर है तो ऑक्सीजन कितना होगा सिक्स पॉइंट फाइव इनटू सेवेंटीन पॉइंट टू फोर मोल्स सो दिस मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू नीड सो हाउ मेनी मोल्स इट इस कमिंग हंड्रेड एंड ट्वेल्व मोल्स अप्रॉक्सिमेटली ये ऑक्सीजन हो जाएगा 112.06 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है यहाँ तक यस मिस बस अभी क्या करना है हमको मास निकालना है इसका तो मुझे क्या करना पड़ेगा मोल्स तो मास आई सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय Gram molecular mass of oxygen. Need to multiply by thirty-two here, and that will give me the mass of these many moles of oxygen. And the answer will come in grams. ये answer मेरा grams में आएगा. और यहाँ पे जो answer दिया है वो kilograms में दिया है. So kilograms may it will be near about three point five eight kilograms. Once you solve this, in kilogram the answer is coming three point five eight kg. Is that clear, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is that it? Out of problem number three. Yes, ma'am. Sure. 
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट प्रॉब्लम नंबर फाइव कोई डाउट है बेटा ये प्रॉब्लम मैम हाँ बोलो मैम जो आईसो ब्यूटेन आपने लिखा है उसको प्रॉप टू एन भी बोल सकते हैं ना आईयूपीएससी ने तो प्रॉप टू एन नहीं बोलते बेटा इसको आईसो ब्यूटेन का अगर आईयूपीएससी ने लिखना है तो वो है टू मिथाइल प्रोपेन सिखाया जाएगा आपको आगे चलो ठीक है सो आई एम स्टार्टिंग विथ प्रॉब्लम नंबर फाइव ना So problem number five says one point five gram of di metal di valent metal displaces four gram of copper from a solution of copper sulfate. The atomic weight of the metal is. So let us understand this problem number five. अब इसमें ये di valent वाला part में आपको समझाती हूँ तम What is the meaning of divalent metal? Divalent metal का मतलब है ये metal की valency move है। वो metal की valency बदलने से reaction के balancing में फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? I'm explaining you see only. So this is the reaction is between divalent metal and a solution of copper sulfate. So reaction is this divalent metal and a solution of copper sulfate. और ये metal क्या कर रहा है? Copper sulfate से copper को displace कर रहा है. तो copper sulfate में जो copper होता है, वो भी divalent है. और ये metal भी divalent है. तो इसका balancing one is to one रहेगा. और product में मुझे इस metal का sulfate मिलेगा. And I will get copper displaced out. This is my balance reaction. अगर मेरा metal di valent है तो now in general see the change. अगर ये problem में बोला होता, ये metal mono valent है. तो see how the balancing now will change. Still the copper is di valent. So now the sulfate that I am going to get is M2. M2SO4. Then this will need two moles of M. And I will get copper displaced now. So, valency badalne se reaction ke stoichiometry mein farak aata hai. Agar yehi metal humko trivalent de diya. So again the stoichiometry will change as copper still is divalent only, but this metal is trivalent. So the formula of the sulfate will be M two SO four thrice. Or फिर इसके लिए मुझे ये two moles देना पड़ेगा, ये three moles देना पड़ेगा, और फिर copper displaced three moles होगा. Since everybody is understanding that the movement valency of the metal is changing, how there is a difference coming in stoichiometry, and then that's the reason you know your reaction decides the answer of this problem. ये part आपको समझना चाहिए तो अभी problem में हमको divalent का ही answer निकालना है जो आप समझते हैं तो उन्होंने मुझे ये डाई वाला तो ये ये रिएक्शन हमारे प्रॉब्लम की है ये ऐसे ही मैंने एक्सपर्ट्स के साथ तो डाई वाला मेटल दिया है और उसका मास दिया है आई स्टार्ट विद दिस वन पॉइंट फाइव ग्राम्स और इससे जो कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है वो फोर ग्राम्स तो ये जो रिएक्शन की स्ट्रक्चरमेट्री है उससे हमको क्या समझ रहा है? उससे हम आसानी से लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ डाइवालेंट मेटल आर एक्सेक्टली इक्वल टू मोल्स ऑफ कॉपर। 
the moles of divalent metal will be 1.5 upon its atomic mass and moles of copper will be 4 grams upon its atomic mass given so we can easily calculate atomic mass of that divalent metal is everybody understanding it is 1.5 into 64 upon 4 Right, so see what answer comes here. Twenty four, right? Twenty four. समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 5 डन नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 8 सो लेट अस डू प्रॉब्लम नंबर 8 Problem number 8 says a reaction between yttrium metal and dilute hydrochloric acid. Is ka hai na answer ki galat hai. Wrong answer ki ya answer ki mein edit karna pade. But still I am discussing this problem. So there is a reaction between yttrium metal and dilute hydrochloric acid produces hydrogen gas and Y3 plus ions. So I simply have to do a balanced reaction between yttrium, metal and HCl. And this yttrium metal is balance free. Hai. So one mole of yttrium will need 3 mole of HCl because what gets produced here is YCl. But there is a hydrogen gas getting produced in the reaction. To balance that out, I will take 2 mole of yttrium and it will be 6 moles of HCl producing 2 moles of YCl3 and 3 moles of H2. So this is the balance reaction that we have. Karna kya hai humko? The molar ratio of yttrium used and hydrogen produced. So this is what is yttrium used and this is what is hydrogen produced. So answer should be 2 is to 3. The molar ratio of yttrium used and hydrogen produced should be a 2 is to 3 ratio. So that answer is going to be C. But chat option may kuch ala diya hai. So is problem number 8 clear? Yes, ma'am. Next is problem number 10. So, our problem number 10 says hydrogen evolved at STB on complete combustion of 27 gram of aluminium with excess of Na aqueous NaOH solution will be. So, ये भी simply आपको अगर इसका balancing आता है, तो ये problem done है. So, I am giving you a balance reaction for this.
वाटर रखना रिएक्टेंट साइड के जरूरी है ना वरना बैलेंस नहीं हो रहा था वाटर वही मैं कह रही हूँ बैलेंसिंग देती हूँ आपको इस रिएक्शन में वाटर को मुझे लेना पड़ेगा व्हाट हैपेंस तो आपका सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है उसका फॉर्मूला है एम ए एल ओ टू सो इन दिस आई गेट टू मोल्स ऑफ एन ए एल ओ टू एंड हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे थ्री सो दिस इज माई बैलेंस रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड एन एओ एच एंड वॉटर बस अभी प्रॉब्लम हो गया तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम से स्टार्ट करेंगे और हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा है तो स्ट्रॉइशोमेट्री कहता है कि अगर टू मोल एल्यूमिनियम है तो आपका हाइड्रोजन थ्री मोल है तो 27 ग्राम इज वन मोल सो वन मोल इज गोइंग टू प्रोड्यूस 1.5 mol H2 जिसका वॉल्यूम होगा 33.6 liters at SCP समझ में आया जिसका भी डाउट था प्रॉब्लम नंबर टेन ऑल क्लियर तो देखो एट दिस स्टेज आपको दिक्कत किधर आ रही है यू मे नॉट बी नोइंग दिस रिएक्शन आपको ये रिएक्शन अभी पता नहीं है कि हम आगे चल के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तक स्टार्ट होगा तो दीज रियक्शन विल बी डन विद यू तो एट दिस स्टेज इफ यू गेट स्ट्रक विद एनी रिएक्शन क्या करना चाहिए गूगल कर लो थोड़ा सा गूगल करके रिएक्शन ले लो बस रिएक्शन आ गई तो हो गया आपका आपको अभी कैलकुलेशन सीखना है आप रिएक्शन सीख ही जाओगे डोंट वरी कि आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है यू आर नॉट सपोज टू नो ऑल द रिएक्शन दैट यू आर इवेंचुअली गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट टू इयर्स राइट तो आगे बढ़ती हूँ प्रॉब्लम नंबर थर्टीन समबडी आज आस मी से सिक्सटीन पॉइंट एट लीटर ऑफ अ गैस कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म एट एन टी पी ऑन इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर वॉट शुड बी द वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज वॉटर They are talking about the reaction electrolysis of water. So let us write that reaction, balance reaction for electrolysis of water. So my problem number eleven is electrolysis of water. H two O undergoing electrolysis. to give me hydrogen gas and oxygen gas to so, jo ratio hai of the gases produced if this is 1 mole this is 0.5 mole और इसका टोटल वॉल्यूम मुझे दिया है 16.8 लीटर्स। तो अगर ये वन पार्ट है तो ये टू पार्ट्स है और दोनों मिला के जो थ्री पार्ट्स है वो 16.8 लीटर है 
तो थ्री पार्ट अगर सिक्सटीन पॉइंट एट लीटर है तो वन पार्ट हो गया फाइव पॉइंट सिक्स लीटर्स और उसका टू पार्ट हो गया इलेवन पॉइंट टू लीटर्स बोथ टूगेदर इज सिक्सटीन पॉइंट एट लीटर्स गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम so i understood how much is hydrogen how much is oxygen once i know this i understand the moles so hydrogen ke moles kitne hai hydrogen produced is 0.5 liter 0.5 moles and oxygen produced is 0.25 so to produce 0.5 moles of hydrogen how many moles of water i have to start with 0.5 mole water and then the problem says what is the mass of 0.5 mole water so it will be simply 0.5 into gmm of water and that will be 9 grams This is problem clear. Ah, hydrogen का zero point five moles है बोल के H two भी zero point five moles ना क्या बोल रहा है H two के zero point five moles हैं और इसलिए H two के भी zero point five moles होंगे वही ना क्यों ऐसे मैंने बोला ये नहीं समझा रिएक्शन का बैलेंसिंग देखो रिएक्शन के बैलेंसिंग में क्या दिख रहा है कि अगर तुम्हारा वन मोल वाटर होता है तो वन मोल एच टू है हाँ। तो अगर एच टू पॉइंट फाइव मोल आ रहा है तो वाटर बी को पॉइंट फाइव मोल होगा हाँ समझ थैंक यू So we go ahead, thirteen over. We go for problem number fourteen. Problem number fourteen, kya kehta hai? If isotopic distribution of C twelve and C fourteen is ninety eight percent and two percent. So, jo do isotope ka relative abundance hai. C12 is 98% present. Then C14 is just going to be 2%. And then they say the number of C14 atoms in 12 gram of carbon is. So. पहले 12 ग्राम में कितने ग्राम से C14 ने ये मुझे निकालना है सो आई कैलकुलेट 2% ऑफ 12 ग्राम सो व्हाट विल बी 2% ऑफ 12 ग्राम टेल मी 0.24 ग्राम Right, everybody understand. So two percent of twelve grams is point two four grams. So I'm having point two four grams of C fourteen, or twelve minus point two four, which I got after C twelve. So no one asked. So I have C fourteen ka mass a gaya. Can I calculate the moles of C fourteen? That will be zero point two four. Upon fourteen, these will be the moles of C fourteen. Yes, C fourteen के moles आ जाएंगे. और फिर number के लिए मुझे क्या करना है? इस moles को 
एवगेट्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कितने एटम्स तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवगेट्रोस नंबर All clear. So calculate. See what this answer comes. So who, who, anybody calculating this? Who look at answer are there? One point zero three two into ten raised to twenty two. I got na one point. Likha hai. So to option A. Right? We can take option A. फोर्टीन प्रॉब्लम हो गया किसने भी डाउट पूछा था चलो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर फिफ्टीन वन फाइव विच टॉक्स अबाउट द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग एनओ टू And N two O four is thirty eight point three at twenty seven degrees Celsius. The moles of N O two in hundred mole of mixture is. Ma'am, बोलो बेटा. इसके मिक्सचर में वेपर डेंसिटी बिल्कुल समझ में नहीं आया. मॉड्यूल में भी मोस्ट ऑफ द डाउट्स ऐसे ही है मिक्सचर के हां तो समझा रही हूं ध्यान दो तो मिक्सचर का वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है पहले वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास से कनेक्टेड है ये तो पता है हां है ना तो अगर मैं समझा दूं ये प्रॉब्लम ध्यान दो तो यू नो द रिलेशन Your molecular mass is two into vapor density. I can use this for all gaseous compounds, है ना? हाँ. तो अभी तो यहाँ पे problem में हमको NO two और N two O four का mixture दिया है. एक particular condition पे दिया है. Twenty seven degrees या जो भी. अगर इसमें सिर्फ NO2 होता सिर्फ NO2 होता तो इसकी वेपर डेंसिटी क्या होती कोई बोल सकता है क्लास में मुझे ट्वाइस ऑफ NO2 का मोलिकुलर मास ट्वाइस ऑफ NO2 का मोलिकुलर मास नो बेटा डिवाइडेड बाय टू ऑफ NO2 का मोलिकुलर मास 23, 23 होता बराबर है सिर्फ NO2 होता तो 23, सिर्फ हाँ. N2O4 होता तो वेपर डेंसिटी क्या होती N2O4 का मॉलिकुलर मास 92 है दैट डिवाइडेड बाय 2, 46 होती यस मैम ओके तो सिर्फ NO2 है तो वो 23 होनी चाहिए 
सेम एन टू फोर है तो वो फोर्टी सिक्स होनी चाहिए अभी ध्यान दो नंबर पे जो प्रॉब्लम में दिया है एक इन बिटवीन नंबर है ऐसे क्यों क्योंकि ये मिक्सर है और मिक्सर में ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मिक्सर नहीं है किसी कंपोजिशन में मिक्सर है तो बेस्ड ऑन हाउ मच इज एन ओ टू एंड हाउ मच इज एन टू ओ फोर नाउ दिस मिक्सर विल हैव इट्स ओन पेपर डेंसिटी डिड यू गॉट इट तो अभी इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है मैं समझाती हूँ आई विल जस्ट अज्यूम समथिंग यूर आई विल जस्ट से क्योंकि मॉलिकुलर मास का कंसेप्ट है I start with one mole. Let the total number of moles in the mixture be one, because I need to connect it to molecular mass, which is the mass of one mole. I start with this assumption. Let the total number of moles be one. तो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स वन है अभी अज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनओ टू बी एक्स एनओ टू के मोल्स को मैंने अज्यूम किया वो एक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू ओ फोर कितने हो जाएंगे वन माइनस एक्स यहां तक किसी को कोई डाउट है अभी जो मॉलिकुलर मास है मिक्सर का टू इन टू वेपर डेंसिटी है आई यूज दिस रिलेशन द वेपर डेंसिटी गिवन टू मी इन द प्रॉब्लम इज सम थर्टी एट पॉइंट थ्री थर्टी एट पॉइंट थ्री इन टू टू आई गेट द मॉलिकुलर मास ऑफ दिस मिक्सर And which is seventy six point six. तो ये जो भी मिक्सचर है इसका मेरे पास क्या आ गया मास आ गया. अभी देखो I am going to create one equation. What will be the molecular mass? It will be the mass of NO two plus mass of N two O four. क्योंकि दोनों मिला के टोटल वन मोल है मेरा हाँ. मेरे पास एनओ टू के मोल से एक्स तो आई राइट देर फोर मास ऑफ एनओ टू विल बी द मोल्स एक्स इन टू मॉलिकुलर मास फोर्टी सिक्स सो फोर्टी सिक्स एक्स इज द मास ऑफ एनओ टू इन द मिक्सर एंड सिमिलरली जो मास ऑफ एन टू ओ फोर होगा मिक्सर में वो एन टू ओ फोर के मोल्स एन टू एन टू ओ फोर का मॉलिकुलर मास ये हो जाएगा मास ऑफ एन टू ओ फोर इन द मिक्सर और इन दोनों को एड करके मुझे एक इक्वेशन मिल जाता है फोर्टी सिक्स एक्स प्लस वन माइनस एक्स इन टू नाइनटी टू का आंसर है सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स एंड देन आई सॉल्व दिस फॉर एक्स तो द सिंपली इज फोर्टी सिक्स एक्स प्लस नाइनटी टू माइनस नाइनटी टू एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स This will be forty six x equals to fifteen point four minus
माइनस फोर्टी सिक्स माइनस फोर्टी सिक्स एक्स पर वो मॉड कर लेना पड़ेगा इसमें अच्छा और फिर एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके जीरो पॉइंट थ्री थ्री फाइव तो वन मोल में एन एनओ टू के मोल्स आ गए जीरो पॉइंट थ्री थ्री फाइव मोल्स ये तुम्हारे एनओ टू के मोल्स आ गए और फिर वन माइनस एक्स करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव ये तुम्हारे एन टू ओ फोर के मोल्स आ गए मोल्स फाइंड करके यूज क्या होगा यूज क्या होगा वही तो पूछा है मोल्स ऑफ एनओ टू इन हंड्रेड मोल ऑफ अ मिक्सर मैंने सॉल्व किया वन मोल ऑफ अ मिक्सर में समझ में आया यस मैम यस मिस तो वन मोल से कन्वीनियंट होगा ना अगर कोई भी मोल्स ऑफ अ मिक्सचर बोले ट्वेंटी फिफ्टी तो वन मोल में आंसर आ जाता है तो आप किसी भी मोल्स का आंसर निकाल सकते हो उससे Somebody had I think also asked me doubt seven problem number seven एक रह गया तो देखो problem number seven क्या है problem number seven एक equation दिया है ये इसी साल AI triple E में पूछा था problem two moles of aluminium solid Reacting with six moles of HCl, shall aqueous be done? Take care. Yes, giving me Al three plus chloride and hydrogen gas. Two moles of Al three plus ions aqueous. Six moles of chloride ion aqueous. And three moles of hydrogen gas. ये जो AQ लिखा होता है aqueous. इसका मतलब पता है सबको? हाँ माँ. AQ का मतलब in water. Aqueous means ये solution पानी में है. तो Al three plus Iron is present in water. Chloride iron is present in water. But जो hydrogen है, वो escaping out as hydrogen gas. Right? So let us evaluate the options. पहला option कहता है six liter of HCl is consumed for every three liter of hydrogen produced. So they are talking about some volume of hydrogen produced, three liter. 
and connecting it with a liquid HCl3 liters. Can we connect a liquid volume to a gas volume in mole concept? No. Can I use the volume definition for liquid? No. Can I say one mole of a liquid will occupy 22.4 liters? No. No. Yeah. Nein. Nein. Bol sakti na to ye option koi A option koi matlab kai nahi hai. Right. A option is meaningless. The B option says 33.6 liters of hydrogen is produced. So now B option talks about volume of hydrogen and that is given to us as 33.6 liters. 33.6 liters of hydrogen gas is produced regardless of temperature and pressure. So is this volume regardless of temperature and pressure? Tell me. No. It is at other STP or kisi particular temperature or pressure pe bhi define karna padega. We cannot say regardless of temperature and pressure. Everybody agrees to this? STP. Yes, miss. So B option bhi galat hai. C option kata hai 67.2 liters of hydrogen. So yaha pe volume diya hai. 67.2 C option A. C option can die 67.2 liters of hydrogen gas at STP is produced for every mole of aluminium that reacts. So, is me kya karenge haan? Is ko graph molecular volume se divide karenge. This will become 3 mole. So, 3 mole of hydrogen at STP produced for 1 mole of aluminium. Is this right? No. Kitne mole? 2 mole of aluminium is producing 3 moles, right? So, you see option B galat ho gaya. Abhi D option dekhte hai. D option mein jo volume diya hai hydrogen ka wo 11.2 liters diya hai. So 11.2 liters is how many moles of hydrogen? 0.5. 0.5 liters, right? Okay. This is 0 0.5 moles. Hydrogen produced is 0 0.5 moles for every mole of HCl consumed. So they go stoichiometry can 6 mole of HCl, 3 mole of H2. So 1 mole of HCl will give me 0.5 mole of H2. So this is the correct answer. Is that clear? Yes, miss. So, okay, after assignment get out, assignment 6 and assignment 7. All clear, assignment out, all clear. So, let me teach now. I just have 50 minutes left in my lecture. So, let me teach ahead. Abhi aur kuch doubts kaki hai aapke? I'm module. मॉड्यूल के बेटा अगले टाइम करते हैं फिर अभी मॉड्यूल के डाउट करूंगे तो आज का पूरा लेक्चर इसी में जाएगा ठीक है तो अगले टाइम मॉड्यूल पूछ लेना और आज का होमवर्क भी तो आएगा तो वो करेंगे कैन आई क्लियर द बोर्ड यस हां चलो सो गिव मी आईडिया वेयर आई स्टॉप लास्ट लेक्चर इन योर बैच क्या करवाया मैंने आपको पैरेलल रिएक्शन Parallel reaction karwaya mene. Okay.
so i discussed with you parallel reaction last lecture so let us go ahead ab is stoichiometry mein kuch final things baki hai ek do cheeze bas sikhana baki hai and then we can continue for the next part that is concentration term so now what i am doing is a concept poac principle of atom conservation i am explaining you this in stoichiometry iska full form hai principle of atom conservation what is the basic meaning of this मीनिंग ऑफ दिस इज की किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रियक्टेंट में आटम्स होते हैं और जो प्रोडक्ट में आटम्स होते हैं वो सेम हो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन वी आर नीदर डिस्ट्रॉइंग एनी आटम नॉर वी आर क्रिएटिंग एनी आटम और ये कंसेप्ट को यूज करके हम बिना बैलेंस रिएक्शन लिखे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते तो अब तक स्ट्रॉइशियोमेट्री में मैंने आपको क्या इंसिस्ट किया था आई वाज इंसिस्टिंग टू यू इन स्ट्रॉइशियोमेट्री कि बैलेंसिंग करो बैलेंस रिएक्शन लिखो फिर प्रॉब्लम आसान हो जाता है बट आई विल शो यू नाउ सम प्रॉब्लम्स वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू राइट अ बैलेंस रिएक्शन हम बैलेंस रिएक्शन लिख नहीं पाते और फिर भी हम पीओएसी का कंसेप्ट आसानी से यूज कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमको एटम कंसर्व हो रहा है ये समझना तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट टेक वन प्रॉब्लम एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉब्लम आई एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट ऑफ POAC, how to solve and everything. So, एक प्रॉब्लम दे रही हूँ इसको मेरे साथ ही लिख लो आप फिर हम इकट्ठे सोल्व करेंगे Right, so now read this problem and understand कि ऐसे type के problem में हम reaction लिख नहीं पाएंगे. The problem says 6.9 gram of potassium carbonate undergoes series of reaction to convert all its carbon to a complex K3FeCl6. तो ये पोटेशियम कार्बोनेट टू के थ्री एफ सी एन सिक्स के जो सीरीज ऑफ रियक्शन होंगे वो हमको पता ही नहीं है कहा से पता होंगे हमको वी डोंट नो दिस सो वी कैन नॉट राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर दिस बट स्टिल वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज दिस से 
के रिएक्शन के बाद जो भी कार्बन था के टू सीओ थ्री में ऑल एड्स कार्बन यहाँ से यहाँ सारा का सारा कार्बन आ गया इसका मतलब क्या है कि जो भी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स थे इन के टू सीओ थ्री सेम मोल्स ऑफ कार्बन आर गैर इन के थ्री एफ से एक बार फिर से बोलिए ना हाँ मैं फिर से बोलती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ आई एम अप्लाइंग दिस पीओएसी प्रिंसिपल टू कार्बन नाउ कार्बन को भी क्यों अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम में कहा है कि कार्बन कंजर्व हो रहा है जो कार्बन रिएक्टेंट में था वो सारा का सारा कहा चला जा रहा है प्रोडक्ट में चला जा रहा है तो इसका मतलब जो भी कार्बन के मोल्स K2CO3 में है वही कार्बन के मोल्स K3FeCl6 में है सो आई राइट दैट हियर मोल्स ऑफ कार्बन ए K2CO3 विल बी सेम एज मोल्स ऑफ कार्बन इन के थ्री एफ CN six. Is this clear? What I have written on the board? ऐसे में क्यों लिख पाई? क्योंकि problem में कह रहे हैं कि carbon क्या हो रहा है, conserved हो रहा है. अभी आगे देखो. K two CO three के formula पे focus करो. अगर K two CO three one mole है, तो carbon के कितने mole से हम उसमें? One. वन तो मतलब मोल्स ऑफ कार्बन इन के टू सीओ थ्री इज वन इन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के टू सीओ थ्री क्या एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के टू सीओ थ्री तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के टू सीओ थ्री जो भी है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन है मिस uh, एक बार आपने जो ब्लू में लिखा है वो एक हाँ, बार वापस रिपीट करेंगे ये वाला हाँ कार्बन इन इन के ओके मिस अभी कितना क्या रिलेशन है मोल्स ऑफ कार्बन इन के टू सीओ थ्री का अगर के टू सीओ थ्री के मोल्स वन मोल है तो कार्बन के भी वन होंगे के टू सीओ थ्री टू होगा कार्बन भी टू होगा के टू सीओ थ्री एन है कार्बन भी एन है yes. अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं दूसरा वाला पार्ट के थ्री एफ सी एन सिक्स पे ध्यान के थ्री एफ सी एन सिक्स अगर वन मोल है तो इसमें कार्बन के कितने मोल्स है नहीं कुछ प्रॉब्लम में वेटिंग ग्राम दिया होगा के टू सीओ थ्री का उसको आप के टू सीओ थ्री के मोलार मास से डिवाइड करो और ये इंटू वन ही रहेगा और यहाँ पे सेम सिक्स इन टू वेट ऑफ के थ्री एफ सी एन सिक्स फोर ये हमको फाइंड आउट करना है बट वी ऑलवेज नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ के थ्री एफ सी एन सिक्स
तो अभी प्रॉब्लम में मुझे क्या दिया है प्रॉब्लम में मुझे ये दिया है 6.9 ग्राम दिया है आई नो दिस मॉलिक्यूलर मास आई नो दिस आई कैन ऑलवेज फाइंड दिस हां एक बार फिर से बोलिए बेटा प्रॉब्लम पढ़ो क्या क्या डेटा दिया है खुद से समझो एक फॉर्मूला आ गया बोर्ड पे इसमें तुम्हारे पास क्या क्या है डू यू हैव वेट ऑफ K2CO3 हम लोग डायरेक्टली मोल्स भी तो फाइंड कर सकते हैं उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं ना आरएचएस को दैट इज व्हाट इट इज नो व्हाट इज डायरेक्टली फाइंडिंग यू विल अल्टीमेटली 6.9 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ही करेगा ना तू और कैसे डायरेक्टली फाइंड आउट करेगा मैं बोल रहा हूं के3 एफ ई सी एन 6 में जरूरत नहीं ना सो इट इज वन एंड द सेम राइट दिस कैलकुलेशन ओनली यू विल डू हां सो सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी द आंसर आई विल गिव यू अ सिमिलर प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व मैम व्हाइट बोर्ड ऊपर का नहीं दिख रहा है कौन सा ऊपर का बेटा वो राइट साइड में वो जो क्वेश्चन लिखा है वो उसका फर्स्ट लाइन नहीं दिख रहा है अच्छा देखो अभी कैन यू सी नाउ नो मैम आई विल रीड इट फॉर यू
तो पहले ये खत्म करते हैं ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे हाफ देन छोड़ा था तो आपको ये जो वेट आ जाएगा ये 1.6 आ गया आपका 1.6.9 ग्राम्स 6.9 ग्राम्स दिया है वॉट इज द मोलिकुलर मास ऑफ के टू सी थ्री कमिंग थर्टी नाइन प्लस थर्टी नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट बिकम वन थर्टी एट एंड दिसम सिक्स इन टू दिस अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ के थ्री एफ पी सी एल सिक्स कितना आया ट्वेंटी नाइन थ्री ट्वेंटी नाइन राइट सो वॉट इज डब्ल्यू कमिंग क्या आंसर आ रहा है इसका वन बाई ट्वेंटी इंटू सिक्स वन बाय वन बाय वन ट्वेंटी वन बाय वन ट्वेंटी कैसे कैसे आंसर आएगा आंसर इज मोर देन वन कमिंग तुम अप्रोक्सीमेटली इवन सिक्स सिक्स स्टार्ट होंगे तो तुम्हारा आंसर टू पॉइंट से ज्यादा है थ्री ट्वेंटी नाइन बाई वन ट्वेंटी अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट सेवन इज आंसर इयर स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट
वो प्रॉब्लम पढ़ के तुमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा एटम कंजर्व हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है तो पीओएससी नहीं अप्लाई कर सकते हाँ जो कंजर्व हो रहा है उसी को अप्लाई कर सकते अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते इज एक्टर टू यू यस मैम चलो अभी इस ट्रॉइशोमेट्री में मैं और एक चीज आपको थोड़ा डिटेलिंग करती हूँ मैंने आपको स्ट्रॉइशोमेट्री में कंबर्शन के रिएक्शन के प्रॉब्लम्स करवाए राइट सो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबर्शन रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबर्शन का मतलब आपको पता है कि हम उस कंपाउंड को ऑक्सीजन में हीट करते हैं एंड इट गेट्स डीकम्पोज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर That is what is the combustion reaction, right? अभी देखो मैं इस combustion reaction का एक general balancing दे रही हूँ and I will do some problems with you which you can solve only when you know this balancing. Otherwise, जो normal method से अब तक हमने solve किया उससे ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा सो हम स्पेसिफिकली डिस्कसिंग एंड डूइंग मोर डिटेलिंग फॉर कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन We start with CXHY. We have a general formula written in hydrocarbon. And then, for this, the oxygen will be X plus Y by 4 moles. And in this, the carbon dioxide will become X moles. And the water will become Y by 2. तो ये मैंने फॉर्मूला से स्ट्रॉइशोमेट्री को लिंक किया इसका मतलब है कि आप अगर CXHY वाले फॉर्मूला के वन होल हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करो तो उसके कंप्लीट रिएक्शन के लिए तो ऑक्सीजन नीडेड इज X प्लस Y बाय फोर मोल्स एंड The carbon dioxide produced is X moles, and the water produced will be Y by two moles. One mole of CXHY लेने से? Yes. अगर one mole होगा, वही तो दिख रहा है ना ये reaction का मतलब क्या है? ये one mole है, ये X plus Y by four mole है, ये X mole है और वो Y by two mole है. हाँ. राइट right? तो ये किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप ये वाला बैलेंसिंग ये इनके आपस के मोल्स का रेशियो है हाइड्रोकार्बन के मोल्स ऑक्सीजन के मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स और वाटर के मोल्स का एक फॉर्मूला लिंक द रेशियो मैंने आपको लिख दिया अभी देखते हैं प्रॉब्लम कैसे पूछते हैं और कैसे इस डेटा को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते सो कॉपी दिस आई एम डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम ऑन दिस विद यू
read this problem and see how you can solve by using this. इसमें आप फिर से देखो आप बैलेंस रिएक्शन कंबर्शन की नई लिख सकते एस कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये नहीं बताया है तो हमको जब तक ये नहीं पता है कौन सा हाइड्रोकार्बन है हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो यू नीड टू यूज दिस गेट व्हाट इज एक्स गेट व्हाट इज वाई गेट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देन सॉल्व बोलो बेटा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला सी एच है क्या सी एच नहीं है बेटा सी एच कैसे होगा सी एच कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है उसी में डाउट आया वो होता ही नहीं आया अल्काइन कुछ तो आना चाहिए ना सी एच थोड़ी होता है हाँ wrong answer is ch is not the correct answer try
सी फाइव एच टेन क्या बोल रहा है सी फाइव एच टेन रॉन्ग बेटा ओके मैम कैसे करना है देखो आई यूज मिस ओनली ना यही यूज करना है मैंने इंसिस्ट किया था आपको तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आप इस सिचुएशन में क्या देख रहे हो कि अगर वन मोल हाइड्रोकार्बन है तो उससे एक्स मोल सीओ टू आता है तो कैन आई अंडरस्टैंड वॉल्यूम ऑफ वन मोल एज प्रॉब्लम स्टार्ट विथ हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम एंड प्रॉब्लम स्टार्ट विथ सीओ टू एंड वॉटर का मास तो मुझे हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम को कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर के मास से कनेक्ट करना तो आई कैन अंडरस्टैंड की वन मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स सुसेंस ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ऑफ सी एक्स एच वाई इज गिविंग मी X moles of CO2, मतलब 44 into x grams of CO2 is my first statement here to everybody. I'm 44 x क्यों? Grams हाँ ठीक है. 44 mole x moles है. मर गया. X moles का मतलब कितना होगा? 44 x. तो बस प्रॉब्लम आगे बढ़ गया तो देन आई से देर फोर वन पॉइंट वन टू लीटर ऑफ सी एक्स एच वाई गिव मी वन पॉइंट वन टू इन टू फोर्टी फोर एक्स अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम्स ऑफ सीओ टू और इसका आंसर मुझे दिया है टू पॉइंट टू ग्राम इस इस क्लियर व्हाट आई डिड एवरीबॉडी अंडरस्टूड एक्वाइज लिख दियो दिस मेनी ग्राम्स ऑफ सीओ टू यू शुड गेट बट डेट आंसर इस गिवन टू अस टू पॉइंट टू ग्राम्स so I can solve this and get the answer of x solve this for x and you will get your x equals to one सिमिलरली ये जो वाटर का मास है उसको मुझे वॉल्यूम से कनेक्ट करना है तो 22.4 लीटर ऑफ सी एक्स एच वाई कितना ग्राम वाटर देगा नेक्स्ट कनेक्शन 22.4 लीटर्स ऑफ सी एक्स एच वाई इज गिविंग मी ए टी Into y by two grams of water. So therefore, one point one two liters of C X H Y will give me one point one two into eighty into y upon twenty two point four into two grams of water. And again, we know the answer for this. Answer for this is given one point eight. So one point one two into eighteen into y upon twenty two point four into two. The answer मेरे पास है one point eight grams. And solve this for y.
क्या रहा है बोलो वाई का आंसर फोर यस तो फॉर्मूला आ गया हाइड्रोकार्बन क्या है फिर ये पीछे हाइड्रोकार्बन इज मीथे अभी एक बार फॉर्मूला आने के बाद बाकी सब कुछ आसानी से हो जाएगा अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन टेकन यू हैव वॉल्यूम 1.12 लीटर तो वेट ऑफ 1.12 लीटर ऑफ मीथेन एट एस टीपी कैलकुलेट करना है वेट ऑफ 1.12 लीटर ऑफ मीथेन एट एस टीपी क्या होगा 1.12 दिस विल बी पॉइंट एट ग्राम समझ में आ रहा है सबको एनी वन हैज एनी डाउट Get it clear? और क्या पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ ओ टू रिक्वायर्ड फॉर दिस कंबशन तो वॉल्यूम ऑफ ओ टू रिक्वायर्ड कितना है अगर वॉल्यूम ये वन मोल है तो ये x प्लस वाई बाई फोर है मतलब ये वन मोल है तो आपके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू हो जाएंगे इज अ क्लियर वॉल्यूम ऑफ या बैलेंस रिएक्शन लिख के भी ये खत्म कर सकते हो तो वॉल्यूम ऑफ ओ टू यूज इन कम्बर्शन In combustion of twenty two point four liters of methane, will be simply the x plus y by four substitute करना है x one है और y four है तो you need the two moles of O two. Right, moles of O2 used in combustion of 22.4 liters is just two moles. So, what's problem over? I know since 22.4 liter of methane requires two mole of O2. So, I write therefore problem as 1.12 liter. Of methane will require how many moles of O2, and that will be one point one two into two upon twenty two point four. Ma'am, one point one two into forty four x by twenty two point four. Go, हम लोग 2.2 से इक्वेट कर रहे हैं जो कि उतना फॉर्म हो रहा है सीओ टू है ना बेटा बैलेंसिंग करेगा ना मीथेन का तो वन मोल मीथेन के लिए दो मोल ऑक्सीजन लग रहा है एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर वाले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं ये वाले स्टेप की बात कर रहा है तो ये तो मैंने सिंपली ये फॉर्मूला किया मैम क्वेश्चन के नीचे साइड एक्स इज इक्वल टू वन जो अपन डब हां हां पे क्या दिक्कत है थर्ड स्टेप में 
हमने यूनिटरी मेथड से फाइंड किया कि उतने ग्राम सीओ टू फॉर्म होगा और क्वेश्चन में गिवन है टोटल अमाउंट ऑफ हाँ तो इसीलिए इक्वेट किया तो एक्स आएगा ना और वैसे ही वाटर के लिए सीधा इक्वेट किया क्या वाटर के लिए वाई फाइंड आउट करने के लिए भी वही रिपीट किया मैंने हाँ समझ गया मिस आंसर जीरो पॉइंट वन मोल आ रहा है आंसर क्या आ रहा है पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन मोल ओके तो के बोला है जीरो पॉइंट वन मोल तो इसका पूछा क्या है वॉल्यूम राइट वॉल्यूम तो जीरो पॉइंट वन मोल का वॉल्यूम क्या होगा जीरो पॉइंट वन इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मीटर्स सो वॉल्यूम विल बी टू पॉइंट टू फोर मीटर्स समझ में आ रहा है यस मिस तो ये जो मैंने प्रॉब्लम दिया था आर यू कन्विंस कि आपको ये वाला अगर बैलेंसिंग नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो हाँ मैं आपने ये जगह वन इंटू फोर बाई फोर इज इक्वल टू टू लिखा है इधर यहाँ पे एक सीन राइट साइड पे बोर्ड के वन प्लस आएगा एक्स प्लस वाई बाई फोर तो कभी भी ऑफ हाइड्रोकार्बन पे प्रॉब्लम आए तो ये इक्वेशन याद रखना यस मैम यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्वाइट इजीली इफ यू नो दिस इक्वेशन ओके मिस ऑल क्लियर Yes. So anyone, any doubt in today's lecture? So that's it for today. See you everybody next week. Take care. Thank you. घूमना नहीं जाता. Stay safe. Okay. Miss. पढ़ते रहना. Bye everybody. Bye ma'am. Bye miss. Bye.